Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Krebs cycle, which is also known as citric acid cycle. Now before this, we know very well that we have this glucose and this glucose is going to convert into the pyruvate and after that we are getting what acetyl CoA. So this process we call glucose metabolism. In which glucose is breakdown of the pyruvate and then pyruvate again acetyl CoA. So in this process we call glucose metabolism. Similarly, if you are talking about proteins metabolism, then even in case of proteins metabolism we are getting what this acetyl CoA or agar hum baat karte hain lipids metabolism ki which is known as beta oxidation then even in case of beta oxidation we are getting this acetyl CoA to ye jo acetyl CoA hai ye carbohydrate metabolism mein bhi banta hai ye lipids metabolism mein bhi banta hai aur she protein metabolism mein bhi banta hai to ye acetyl CoA basically krebs cycle mein jata hai which is known as tca cycle and after krebs Krebs cycle we are getting what electron transport chain so if specifically I talk about carbohydrate metabolism ki, ki carbohydrate metabolism mein kya hota hai? So in case of carbohydrate metabolism or in case of glucose metabolism we are getting what pyruvate in the process which is known as glycolysis now this pyruvate is pyruvate again convert to acetyl CoA mein. in the process which is known as pyruvate oxidation this pyruvate oxidation ka process is in eukaryotic cells in the mitochondria ke matrix but in prokaryotic cells ke case because prokaryotic cells ke paas membrane bounded organelles are not in mitochondria so this pyruvate oxidation ka process है prokaryotic cells में या bacteria में cytoplasmic region में होता है अब इस pyruvate oxidation में क्या होता है कि coenzyme A की addition होती है और इसके साथ साथ carbon dioxide की removal होती है और इसके लावा इस step में जो enzyme involved है it is known as pyruvate dehydrogenase enzyme ये जो pyruvate dehydrogenase enzyme होता है ये enzyme इस pyruvate में से hydrogen की removal करवाता है और उस hydrogen को ये NAD पॉजिटिव पिक करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं NADH में तो इस तरह इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है जिसकी वजह से इस पाइरोफेट में से एक कार्बन कम हो जाता है तो ये पाइरोफेट जो कि पहले 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था अब कन्वर्ट हो गया एसिटाइल CoA में और ये एसिटाइल CoA बेसिकली 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इस तरह पाइरोवेट ऑक्सीडेशन में ये पाइरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में अब ये जो एसिटाइल CoA है ये क्रेब्स साइकिल में जाता है और क्रेब्स साइकिल में वी आर गेटिंग व्हाट NADH and FADH2 ये जो NADH और FADH2 इस क्रेब साइकल में बनते हैं वो electron donate करते हैं in electron transport chain अब electron transport chain क्या है इसका mechanism क्या है I have explained all these things in detail in my previous lecture जिसका link मैं आपको description में दे देता हूँ ताँके even you can watch that video now coming towards क्रेब साइकल कि क्रेब साइकल कैसे होता है so as you know very well that we have acetyl CoA. So this acetyl CoA is a two carbon containing compound and it reacts with oxaloacetate which is four carbon containing compound so when any two carbon containing compound kisina kisi four carbon containing compound ke sath react karta hai to in the end we are getting what some six carbon containing compound and in this case that six carbon containing compound is citrate ab is step mein basically condensation reaction hota hai condensation reaction ye hota hai ki ye acetyl coa aur ye jo oxaloacetate hai ye aapas mein condense ho jate hain aapas mein mil jate hain aur मिलने के बाद ये सिट्रेट बनाते हैं अब इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है इट इज नोन एज सिट्रेट सिंथेस एंजाइम ये जो सिंथेस एंजाइम है ये सिंथेस एंजाइम इस सिट्रेट की सिंथेसिस करता है और इस स्टेप में वाटर की एडिशन होती है और इसके साथ-साथ को एंजाइम ए की रिमूवल होती है अगर आपको याद हो तो पाइरोवेट ऑक्सीडेशन में को एंजाइम ए की एडिशन हुई थी अब जिस को एंजाइम ए की एडिशन हुई थी पाइरोवेट ऑक्सीडेशन में उस को एंजाइम ए की 
अप्रूवल होती है इस स्टेप में अब ये जो सिट्रेट है ये सिट्रेट बेसिकली विद दी हेल्प ऑफ एक्नीटेज इंजाइम कन्वर्ट होता है सिस एक्नीटेट में ये जो सिस एक्नीटेट है ये एक अलग कंपाउंड है और सिस एक्नीटेट भी बेसिकली सिट्रेट का आइसोमर होता है तो बेसिकली जो एक्नीटेज इंजाइम है एक्नीटेज इंजाइम इस सिट्रेट की स्टीरियो को चेंज करता है जिसकी वजह से ये सिट्रेट कन्वर्ट होता है सिस एक्नीटेट कंपाउंड में अब अगेन जो एक्नीटेज इंजाइम है वो उस सिस एक्नीटेट की स्टीरियो को चेंज करता है जिसकी वजह से वो सिस एक्नीटेट कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में अगेन विद दी हेल्प ऑफ दिस एक्नीटेज इंजाइम अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये आइसोसिट्रेट अगेन कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोक्लोट्रेट में और इस प्रोसेस में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम ये जो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम है ये इंजाइम इस आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं और उस हाइड्रोजन को पिक करते हैं एन पॉजिटिव और कन्वर्ट हो जाते हैं एन में और मीन बाइल इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो ये आइसोसिट्रेट जो कि सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था अब फाइव कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज नोन एज एल्फा कीटोक्लोट्रेट क्योंकि इस आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन कम हो गया है अब ये जो एल्फा कीटोक्लोट्रेट है ये एल्फा कीटोक्लोट्रेट अगेन कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को ए में और इस स्टेप में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज एल्फा कीटोक्लोट्रेट डी हाइड्रोजीनेस इंजाइम ये जो डी हाइड्रोजीनेस इंजाइम है ये इंजाइम इस एल्फा कीटोक्लोट्रेट में से हाइड्रोजन के रिमूवल करवाता है उस हाइड्रोजन को पिक करते हैं एन पॉजिटिव और कन्वर्ट हो जाते हैं एन में अब अकीन इस प्रोसेस में सी की रिमूवल होती है तो आप देख सकते हैं जब सी की और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो ये एल्फा कीटोक्लोट्रेट जो कि फाइव कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था अब किसी ना किसी फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट होगा विच इज नोन एज सक्सीनाइल को ए अब ये जो सक्सीनाइल को ए है ये फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है क्योंकि इस अल्फा कीटोग्लोट्रेट में से एक कार्बन एलिमिनेट हो चुका है लेकिन इससे पहले इस रिएक्शन में को इंजाइम ए की एडिशन होती है जिसकी वजह से ये एल्फा कीटोग्लोट्रेट आफ्टर लूजिंग द कार्बन एंड आफ्टर एडिंग द को इंजाइम ए इज कोइंग टू कन्वर्ट इन टू सक्सीनाइल को ए अब ये जो सक्सीनाइल को ए है ये फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में और इस प्रोसेस में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज सक्सीनाइल को ए सेंथिटेज इंजाइम अब ये जो सेंथिटेज इंजाइम है ये इंजाइम डिफरेंट है और जो सिंथेज इंजाइम है ये इंजाइम डिफरेंट है दोनों इंजाइम आपस में डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये जो सिंथेज इंजाइम होता है इसका फंक्शन ये होता है कि इसने कंडेंसेशन रिएक्शन करवाना होता है मतलब ये है कि इसने दो कंपाउंड्स को आपस में मिला के एक नया कंपाउंड बनाना होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए एंड ए लेकिन ये जो सेंथिटेज इंजाइम है ये सेंथिटेज इंजाइम लाइगेज इंजाइम की फैमिली से बिलोंग करता है और इसे हम सक्सीनाइल को ए लाइगेज इंजाइम भी कह सकते हैं अब इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली कि जिस को इंजाइम ए की ऊपर वाले रिएक्शन में एडिशन हुई थी अब वही को इंजाइम ए इस स्टेप में रिमूव हो जाता है और फर्दर क्या होता है कि ये जो सक्सीनाइल को ए सेंथिटेज इंजाइम है इसे हम सक्सीनाइल को ए थायोकाइनेज इंजाइम भी कह सकते हैं मतलब ये है कि ये काइनेज एक्टिविटी भी करेगा और काइनेज एक्टिविटी क्या होती है कि फॉस्फेट की एडिशन करवाना लेकिन फॉस्फेट की एडिशन होगी सबस्ट्रेट लेवल पे इधर जो जीडीपी डी है इन जी के साथ फॉस्फेट की एडिशन होगी जिसकी वजह से ये जी कन्वर्ट हो जाएंगे जी में और ये जो जी बने हैं ये जी फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे ए में विद हेल्प ऑफ इंजाइम विच इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट काइनेस इंजाइम अब ये जो सक्सीनेट है ये सक्सीनेट कन्वर्ट होते हैं फ्यूमरेट में विद दी हेल्प ऑफ इंजाइम विच इज नोन एज सक्सीनेट डी हाइड्रोजीनेस इंजाइम अब ये जो डी हाइड्रोजीनेस इंजाइम है ये इंजाइम इस सक्सीनेट में से हाइड्रोजन की रिमूवल करवाता है और उस हाइड्रोजन को पिक करते हैं एफ और कन्वर्ट हो जाते हैं एफ में तो इस तरह अब ये जो फ्यूमरेट है ये जो फ्यूमरेट बना 
है ये भी फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसी तरह जो सक्सीनेट था ये भी फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और जो सक्सीनाइल को ए है ये भी फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है अब ये जो फ्यूमारेट बने ये फ्यूमारेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में और इस स्टेप में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज फ्यूमारेज इंजाइम और इस स्टेप में क्या होता है कि वाटर की एडिशन होती है जिसकी वजह से ये फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में अब ये जो मेलेट हैं ये अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सैलो एसिटेट में और इस स्टेप में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज मेलेट डी हाइड्रोजिनेस इंजाइम ये जो डी हाइड्रोजिनेस इंजाइम है ये अगेन हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएगा फ्रॉम मेलेट और उस हाइड्रोजन को पिक करेंगे एन और कन्वर्ट हो जाएंगे एन में तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो सक्सीनाइल को ए बना था ये भी फोर कार्बन कंटेनिंग था ये जो सक्सीनेट है फ्यूमारेट है मेलेट है और इन दी एंड ऑक्सैलो एसिटेट है ये सारे फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं तो इस तरह क्रैप साइकिल कंप्लीट हो जाता है नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू रिमेंबर दिस क्रैप साइकिल फॉर दिस यू जस्ट हैव टू कंसीडर दैट दिस इज योर सिट्रेट मालिक्यूल एंड दिस सिट्रेट मालिक्यूल इज क्वाइट सिली स्टूपिड एंड फनी अब इसकी स्टूपिडिटी की वजह से लोग इस पर हंसते हैं और ये समझते हैं कि आई एम क्वाइट फनी तो आफ्टर गेटिंग एम्यूजमेंट लोग इसे एक कॉम्प्लीमेंट दे के चले जाते हैं डेट ओ सिट्रेट इज सच अ स्टूपिड सिली एंड फनी मालिक्यूल सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर डेट कॉम्प्लीमेंट नाउ कमिंग टू वर्ड्स साइकल सो हेयर ओ मीन्स ऑक्सैलो एसिटेट सिट्रेट इज मीन्स आइसोसिट्रेट अ मीन्स एल्फा कीटोक्लोट्रेट स्टूपिड मीन्स सक्सीनाइल को ए सिली मीन्स सक्सीनेट फनी मीन्स फ्यूमारेट एंड मालिक्यूल मीन्स मेलेट सो हेयर इन दिस वे यू कैन रिमेंबर डेट ओ सिट्रेट इज अ स्टूपिड सिली फनी मालिक्यूल नाउ यू कैन रिमेंबर दिस क्रैप साइकिल सो हेयर वी डिस्कस वॉट कि क्रैप साइकिल क्या है क्रैप साइकिल में एसिटाइल को ए कहाँ से आते हैं और क्रैप साइकिल में कौन कौन से इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और उन इंजाइम्स के क्या फंक्शंस हैं सो डैट्स ऑल